é a sua cultura. E cultura não pode ser medida somente em valores. Pense nos sorrisos provocados pelas cenas exibidas nas telonas. Ou nas palmas ao final de espetáculos do Iacoque ao Chuí. Pense nas histórias contadas por bibliotecas, museus e monumentos. Ou no encontro entre personagens e leitores. Por que investir tanto patrocinando e financiando a nossa cultura? Porque a arte e a memória também criam oportunidades. E a gente investe no que desenvolve o Brasil. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. O Bienio da Matemática Brasil apresenta o Festival de Matemática 2017. Realização IMPA e SBM. Patrocinador oficial BNDS. Apoio Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal. Bom dia a todos. Então vamos agora ter a... Eu queria apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o professor John Bush que, na verdade, é canadense. Na, na página do, do encontro está como americano, mas ele é canadense. O, quero contar um pouquinho sobre o professor John Bush, com quem eu sou já amigo há, não sei, 12 anos. A gente começou a trabalhar junto faz uns 5 anos. O professor John Bush tem uma carreira, né, em termos da nossa área, na área de pesquisa de matemática aplicada, brilhante. Ele fez o doutorado dele, não, ele fez a graduação dele na Universidade de Toronto, sendo canadense depois fez o doutorado dele na super prestigiosa Universidade de Harvard. Então, na Universidade de Toronto, ele fez, desculpa, graduação em Física. Na em Harvard, ele fez uma, um, uma pós-graduação, um doutorado em Geofísica, que tem a ver com estudos da atmosfera. Depois foi fazer um pós-doutorado em outra universidade super prestigiosa, que é a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde, segundo ele, ele jogou muito futebol lá em Cambridge, na Inglaterra, no futebol inglês de chutar e correr e voltar, e depois, desde então, voltou para a super prestigiosa universidade americana, que é a universidade do MIT, né? o, também muitas vezes chamada de MIT, que é do, da, do estado de Massachusetts. Então, é, eu vou ser o tradutor do John, a gente preparou as transparências que estão em português, o John entende português, fala um pouquinho de português, mas eu vou ser o tradutor não simultâneo. Deixa eu fazer o tradutor, aprendi hoje que a palavra certa é sequencial. O John fala e depois eu falo. Eu sou, tenho que me apresentar também, sou André Narbin, sou professor do IMPA e já amigo do John de longa data. Então, é com grande, um grande prazer, uma grande honra apresentar para vocês o professor John Bush. E que, como vocês vão ver, a palestra dele tem muita física. E o John, uma especialidade, inclusive, no trabalho dele, na pesquisa dele, é que o John, eu diria, nas minhas palavras, o John é um pouco assim, um, um minimalista. Ele pega um problema muito complicado e olha para os pontos essenciais, para os pontos importantes, para a gente entender o que está acontecendo. Então, é uma palestra né, que tem a ver com futebol. Então, é a matemática e a física do, do, desse mundo maravilhoso do futebol. E, enfim, deixa eu passar, então, é, vamos dar uma salva de palmas para receber o professor John Bush e passar para ele. Obrigado, André. I'd like to say this is a talk. His, uh, the job of the translator here is much more difficult than mine. Então ele diz que o meu trabalho de tradutor é muito mais difícil que o dele. Não é bem verdade, vamos ver. It requires fluency in four languages, those that being English, Portuguese, football, and mathematics. Então ele diz que precisa traduzir em quatro línguas, que é inglês, português, Futebol e matemática. And I can't a so thank you, Ele acha que eu sou qualificado, qualificado para isso. É verdade que a nossa amizade começou não só com a matemática, mas também no congresso, quando a gente jogou uma peladinha de futebol juntos. Então, realmente, futebol é importante na nossa amizade. Obrigado aos organizadores. E, então, bola para frente. Né? Okay, so it turns out this this is a, um, a, a talk about mathematics and applied mathematics. Now it turns out that mathematics is not simply something if you, if for those of you, oh sorry, let me just say, parents out there, if your child is an aspiring mathematician, don't worry. 
Então, pra, para os pais que estão aqui no, no, no público, se o seu filho for um, tiver talento matemático, não fique preocupado. Because with mathematics is the language of everything. Porque a matemática é a linguagem que se aplica a muitas coisas, e, e em particular a matemática aplicada, como o John vai falar. E essa é uma imagem que eu gosto muito. This is an image of the heart of a sunflower. Então, essa é uma imagem que ele gosta muito, que é a imagem de, né, da parte interna de um, de, um, de um girassol. If you count the number of swirls going clockwise and counterclockwise. Se você contar o, no, o número desses pedacinhos indo na direção horária e anti-horária. It's always adjacent numbers in the Fibonacci series. Então são só são sempre números adjacentes na sequência de Fibonacci, que é uma sequência famosa em matemática. And this is just an example of how mathematics appears everywhere. Então esse é um exemplo onde a matemática aparece em todos os lugares. Okay, and so math why is that? It's, it's because mathematics is a very precise language, the most precise language. E matemática é uma linguagem muito precisa, quem sabe é a mais precisa das linguagens. And so to get a quantitative understanding of systems, para ter um, um, um entendimento quantitativo de sistemas, One needs mathematics. A gente precisa de matemática. And this is true in science, in engineering, in economics, in finance. Isso é verdade em ciência, engenharia, finanças, economia, em todas as áreas, muitas áreas. Okay, so pure mathematics and applied mathematics. I'd like to distinguish between the two. Ele gostaria de fazer uma breve distinção entre matemática pura e matemática aplicada. So pure mathematics is the development of the language of mathematics. Então matemática pura é o desenvolvimento dessa linguagem da matemática. It's often guided by aesthetics and rigor. E ela é motivada, guiada pela parte estética do raciocínio e pela é, pelo rigor para provar teoremas. While uh, applied math is about trying to uh, develop Mathematical descriptions of systems in the world. Enquanto matemática aplicada usa matemática para descrever sistemas do mundo real, problemas no mundo real. And Andre and I are both applied mathematicians. E o André, eu, né? e o John, somos <laughs> ambos matemáticos aplicados. In fact, I am definitely the most applied mathematician in my department, and I think the same may be true for you. E ele diz que ele é um dos matemáticos talvez mais aplicados, certamente do, do departamento de matemática do MIT, e que eu também sou um dos mais aplicados do INPE, é verdade. And the beautiful thing about applied math is you can study anything. E uma das belezas de matemática aplicada é que você pode tocar em problemas de diversas áreas, basicamente qualquer coisa. Okay, and so the process of applied math. We are interested uh, in describing physical systems, so the natural world, through mathematics. Então, como matemática aplicada, a gente quer estar tá interessado em estudar problemas do mundo real, problemas da física, e, e poder descrever de uma forma matemática. So this starts always with the observation. You see something, you don't understand it, you're saying, que isso? Então, você começa com alguma coisa que você não entende, e no final você fala, que isso? <laughs> I was going to see if you translated that one back into English. No, no, I kept the K. So. <laughs> okay, and so <laughs> the, the part of modeling is looking at the physical system and saying, how do we describe that? How do we write down equations? How do we model the system? Então, você olha para esse sistema, faz uma observação e fala, nossa, como é que eu posso escrever uma equação? Como é que eu posso escrever um objeto matemático que vai representar isso que eu estou vendo? And once we've decided on the mathematical description, then we have equations and we try to solve them. Então, quando a gente decide que tipo de equação a gente vai usar, depois a gente, tá, a gente tenta resolver essas equações e fazer previsões e ver se a gente descobre coisas interessantes com elas. So with these predictions then from the model, we compare them against observation. E aí com essas previsões que a gente usa tem do modelo matemático, a gente compara com as observações. And we ultimately iterate between theory and experiment until we are satisfied With our theory. Então o processo é assim, é iterativo no sentido que você escreve as equações, vê se satisfazem bem, se não satisfaz, você volta, melhora as equações. Então é um processo iterativo até que você chega num ponto que você está satisfeito. And so the benefits of this approach, we get a deeper understanding. O benefício desse, desse, dessa metodologia é que você tem um aprofundamento no conhecimento, no entendimento. And we have predictive power over the system. We can say what the trajectory of a thrown ball will be, for example. 
e consegue, então, ter o poder de fazer previsões, saber, por exemplo, qual é a trajetória de uma bola quando você joga. Então, o poder da previsão é uma coisa muito importante. E a beauty of this uh, approach is that you uh, can make unexpected mathematical links between seemingly different physical systems. E uma coisa muito bonita disso tudo é que você consegue, muitas vezes, e é realmente muito comum, fazer conexões de assuntos, em princípio, que não teriam relações nenhuma, mas porque as equações são parecidas e, de repente, você não é bem um especialista, mas consegue tocar em duas áreas diferentes. Ok, então, nós vamos estar falando sobre a matemática e a física do futebol, que eu acho que poderia ter sido a minha primeira pergunta But this might have been my second or my first. I'm not sure. So this is a throwing a stone. So this is a sort of um, <coughs> question you see and you say, how does that work? How do I describe this mathematically? Então, John fala que entre bola de futebol e esse de jogar a pedrinha para saltitar na, na água, são dois problemas que já né, geraram a curiosidade na cabeça dele e entender como é que isso acontece. Então, essa inquietação... É uma motivação interna para os estudos. And it's worth noting that this problem, the skipping of stones, uh, was only solved in the last 10 years. E ele diz que esse problema de entender bem como é que a pedra vai quicando é uma coisa que foi bem, só bem entendida nos últimos 10 anos, por uma coisa simples, aparentemente simples. So I think the, so the question of interest today was uh, something that I noticed is when I'm kicking the ball in my backyard. Então, o, o interesse dele hoje é simplesmente chutando uma bolinha no no terreno da casa dele, e surgiu o interesse. So why does a soccer ball, if it's hit with no spin, move in an erratic way? Então, por que que se eu chutar uma bola, ele disse, por que que se eu chutar uma bola de futebol sem dar nenhuma rotação nela, nenhum giro, ela vai de uma forma errática, assim, no ar. Trip, and, trip. and if you hit it with spin, it curves in a regular way. E se você der uma rotação nela, ela faz uma curva muito bem definida, que é o chute com curva. Ok, so this is a very simple question, but the answer is very complicated, and I've been looking at it for much of my life. <laughs> a pergunta é muito simples, mas o, o problema é muito complicado e basicamente vem olhando, dando uma olhada nessa pergunta durante a vida dele toda. And so here are examples of this uh, behavior. So here's a free kick hit with no spin. Um exemplo sem rotação. <laughs> A bola de repente faz um desvio sem meio louco. E aqui é um hit struck with spin. Uh, David Beckham fez é com rotação. Eu não acredito. Eu, of course, I que os brasileiros são os melhores penalty shot, uh, sorry, the best free kick specialists, but we'll have a few English shooters here today. É, e ele diz que, né, que sabe dizer que os brasileiros são muito bons em é, chutes com falta. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que o John uma vez teve uma, na França um, uma reportagem de jornal falando sobre chutes do Juninho Paulista, que jogava, Juninho Pernambucano, perdão, que jogava no Lyon, e o Juninho botou até o nome do John na biografia dele. It moves in a regular way. Então aqui as duas perguntas básicas. Se você chuta uma bola sem rotação, ela vai de uma forma errática. Se você der rotação, você pode ter controle da trajetória dela, inclusive da curva. Ele vai explicar para a gente por quê. So how do we think about describing this mathematically? Como é que a gente pode pensar em descrever isso matematicamente? Okay, so the simplest thing that you will see in high school. Uma coisa simples que você vai ver, talvez, em, em, na, no, no, na escola, no ensino médio. If you shoot a, a, an a object in air, um, in, in a vacuum, it will follow a parabolic trajectory. Se você jogar um objeto no vácuo, sem levar em conta o ar, ele vai fazer essa trajetória parabólica. So, the system, you expect its motion to be governed by Newton's second law. Então, a, a trajetória o, o, é, é governada pela lei de Newton, que basicamente tem essa equação das, da força balanceada pela massa vezes aceleração. So the mass of the object times acceleration. A massa vezes aceleração is balanced by 
the force of gravity by the equilibrado weight. pelo peso em contrapartida do peso do objeto com o efeito da gravidade que é aquele g so if you start with an initial velocity u not então se você começa com uma velocidade inicial u zero com esse ângulo at a takeoff angle of theta com o ângulo teta then it will follow a parabolic trajectory então ela ela acompanha esse caminho tracejado que é uma parábola whose form will depend on the uh, initial angle e onde ela vai cair depende do ângulo. And the maximum range, which you can express the range here, the maximum range will be for 45 degrees. É, então o, o, o alcance máximo é quando você tem um ângulo de 45 graus. So that's the first and simplest description you could think that might apply, that might describe the flight of a soccer ball. Então essa é a primeira descrição mais simplista para você descrever a trajetória de uma bola de futebol. But of course, that's not complicated enough. Mas é verdade, na verdade, isso não é complicado o suficiente, quer dizer, para ter todas as informações. So it's been known since uh, 1537 from the work of Tartaglia. Então é conhecido desde 1537 do trabalho de Tartaglia. That cannonballs do not follow para parabolas. Então bolas de canhão não descrevem parábolas. In particular, they fall more steeply when they're landing. Então elas no finalzinho tem uma descaída boom, abrupta. Okay, so that we expect to be due to air aerodynamic drag. Então a gente espera que isso tenha já um efeito do ar e do da resistência do ar sobre a bola. And we know also they all, also with cannonballs if they're rotating there's additional forces. Então se a bola também é sabido se a bola de canhão tiver rotação tem efeitos adicionais. And so in addition to Newton's second law valid in a vacuum where we have the mass times acceleration and the weight we have a third force. Então agora foi adicionado um novo termo que é aquele F aero que é o efeito de da aerodinâmica, ou seja, o efeito do ar na lei de Newton. And the form of this force depends yeah. on two dimensionless groups one is the reynolds number e essa força depende em dois parâmetros chama de números de dimensionamento um chamado número de reynolds esse re and this basically so that's the velocity of the ball that's the radius of the ball and that's the viscosity of the air so it says how important inertia is relative to viscosity então esse número de reynolds depende da velocidade da bola o usão do raio da bola o azinho e do número letra grega embaixo que é nu que é a, a, a viscosidade a resistência a viscosidade do ar. I should mention viscosity is a measure of the thickness of a fluid. So for example, honey has very high viscosity. É, então viscosidade do ar é muito bom. O que o John falou que a gente quando a gente vê mel, mel é muito viscoso, é grudento. Mas para certas coisas, o ar que também é viscoso, a viscosidade é importante, como para bola ou como para avião que o John vai explicar depois. Okay, and so the other parameter which determines how large this aerodynamic force is is the spin parameter. So this basically says how quickly the ball is spinning relative to how quickly it's moving. Então tem um outro parâmetro, ou seja, um outro número adimensional como nós chamamos, que é esse número que é uma razão entre a velocidade de rotação da bola e a velocidade de translação da bola. So to actually to actually calculate this force we need to describe the flow of the air around the ball. Então para poder descrever essa força, é bem mais complicado que a gente precisa entender como é que é a dinâmica, o que está acontecendo com o ar em volta da bola. Okay, and so these equations are a nightmare. Então essas equações são um pesadelo. It's, and the equations which describe the uh, motion of fluids are among the most complicated which is why you and I find ourselves in mathematics departments. Então é, as equações de dinâmica de fluidos, em particular essa que são muito famosas na via Stokes, são muito difíceis e de certa maneira por isso que o John diz que nós dois vivemos no departamento de matemática. And so let me just brief I don't want to get into details I just want to tell you the sense in which one uses these equations. Então ele quer dar só uma ideiazinha rápida como é que alguém usa essas equações, o que, que elas estão dizendo. So a fluid, so this can be a liquid or a gas, so air is a fluid, water is a fluid. Então um fluido pode ser um líquido ou um gás, o ar é claro, é um gás. So the beautiful thing about these equations is they describe many physical systems from uh, galactic dynamics to the oceans 
to uh, the flow in your in your blood. Então essa, a beleza dessas equações é que a gente escreve vários problemas com fluidos, desde até dinâmicas de galáxias que se pode pensar como partículas, a o escoamento do nosso sangue ou a dinâmica do ar, como ele falou. Ok, então quando você tem um objeto flying through a fluid, a fluid has two is characterized by two physical properties. Density and viscosity. Então, o fluido em geral é caracterizado por duas propriedades físicas, que é a densidade, então, um fluido mais denso que o outro, e a sua viscosidade, quão grudento, informalmente falando, ele é. And so those are the two parameters you see appearing here. Que é o ρ lá em cima, que ele apontou do lado do G, é a densidade, e o outro, o μ, é a viscosidade, onde está apontando agora. And we see gravity here. Gravidade no G. But these equations simply describe there a statement of newton's law so f equals ma but written but written and uh, sorry written for an infinitesimal blob of fluid so a small blob of fluid então isso é basicamente uma versão mais sofisticada daquela lei de newton que ele colocou mas agora é escrita para um pedacinho pequenininho de fluido como se você pegasse e estudasse partículas quase que partículas um grupinho de partículas próximas so to describe the flow in a fluid you need to know Uh, the velocity and the pressure. Então, para entender a dinâmica do fluido, você precisa entender a velocidade do fluido no fluido, perdão, e a pressão no fluido que é aquele P ali. And so the velocity is U. Velocidade é U. My light, light seems to go here. And the pressure is P. E a pressão é P. And so once you have the flow within a fluid, you can calculate the state of stress within the fluid. Então, uma vez que você tem todos esses objetos calculados, você pode ver aqui calcular o que se chama as tensões no fluido, que são as forçazinhas elementares. And then from that state of force within the fluid, you can calculate the force on an object moving through it. E aí com essa conta aqui na caixa vermelha, você consegue calcular a força sobre o fluido sabendo essa forçazinha elementar. So basically to describe a soccer ball flying through the air you need to calculate the flow outside of it. Então a complicação com a bola de futebol para entender o que acontece você precisa saber como é que é a dinâmica do ar em torno na proximidade da bola o que é muito difícil. And notice the same sort of calculation is required for a, an airplane flying through the air uh, a boat moving through the water. Então são cálculos semelhantes para saber em todo detalhe a de um avião voando no ar ou de um navio, de um barco no oceano. And so, air is a fluid in which this term is not very important, so we can think in terms of uh, inertia and pressure. This is the dominant balance. Então, para o ar, a parte de viscosidade, por não ser muito grudenta, é menos importante, então pode pensar mais em termos dos outros termos, de inerciais, que se chama. And so, when that is the case, one has this simple Bernoulli law emerging. Então, quando você ignora a viscosidade do ar e só olha para os outros dois termos, tem uma lei que se chama Lei de Bernoulli, que é de muito tempo atrás. So what this tells us that this sum, the pressure plus rho times the velocity squared over two, is equal to a constant. Então, essa Lei de Bernoulli diz que a pressão mais o quadrado da velocidade é sempre igual a uma constante. So as the velocity goes up, the pressure goes down. Então se a velocidade aumenta, a pressão cai porque é sempre igual a uma constante. And so this allows you to rationalize things that you're very familiar with when you drive in a car, uh, you know that there's some drag on your arm and you can calculate what that is. It's basically determined by Bernoulli force, the characteristic pressure change on either side of your hand is rho u squared. Então, é uma coisa familiar que a gente sabe, bota a mão de lado de fora de um carro, você vai sentir a pressão, está relacionado com o Bernoulli, ali está a diferença de pressão, e com isso você consegue calcular a resistência do ar na sua mão através dessa forma. Você tem que lembrar que a pressão tem unidades de força por unidade de unidade, então você multiplica por unidade para obter a resultante de força. Então, pressão, que é um tipo de tensão, tem, é, é a força por unidade de área, então quando você pega essa força por unidade de área e multiplica pela área, você tem a força total. And so similarly as when a ball flies through the air the actual flow looks like this. Então quando uma bola voa pelo ar, o, a, o padrão do escoamento parece uma coisa assim, a, a velocidade vindo do lado de lá. And you have uh, high pressure at the front, pressão alta na frente, and low pressure here because the speed is relatively high. 
pressão baixa atrás porque a velocidade é alta. And as a result, one has this drag force. Como resultado, tem essa força que é a força de arrasto, que é a resistência do ar. Okay, and so this one can uh, bring to life with a demonstration. Então agora vamos ter uma demonstração de desse exemplo de como é que é essa diferença de forças na frente e atrás de uma bola. If, if Andre's wife's hair dryer is powerful enough. Se o secador de cabelo da minha esposa funcionar direito. See? And so here you have the weight of the ball. Então aqui você tem o peso da bola being supported by the aerodynamic force sendo suportada pela força aerodinâmica. Ok, and so, um, now we know that there's an air drag. Então a gente sabe que tem a, essa resistência do ar ao deslocamento. And you can then calculate the trajectories that you expect. E aí você pode então calcular a trajetória, né, o alcance que você espera com essa resistência. From solving this equation. Resolvendo essa equação. And we know that the importance of aerodynamic Forces is different for different balls. Então a gente sabe que a importância da aerodinâmica, né, a resistência ao ar, é diferente para bolas de tipo diferente. And so, how important aerodynamic forces are is determined by the ratio of this force and the weight of the ball. Então a importância disso tudo tem a ver com a razão, uma competição entre aqueles dois termos, o do peso e da, da aerodinâmica. And so this is the Uh, the ratio of these forces is called the coefficient of ballistic performance. Então a divisão desses dois termos é o que eu chamei de competição entre dois termos, dá esse esse parâmetro B que te diz qual é a performance dessa trajetória balística. And so notice that when the uh, aerodynamic forces become zero, you get the parabola. Então We quando o B é zero, você tem a parábola porque você não tem o efeito do ar. But as air becomes more and more important, the uh, trajectory becomes steeper at the end. É, então quando o ar fica mais importante, a resistência do ar fica mais importante, você tem essa descaída rápida. Okay, and so here are the different coefficients of ballistic performance for different sports. And so you can see then how important aerodynamic effects are. Então aqui tem uma tabela com é, bolas de diferentes esportes mostrando como a aerodinâmica é diferente para cada bola. So shot put Aerodynamics not important. Arremesso de peso não é importante. So you all, the shot put will always follow a parabolic trajectory. É em geral parabólico. And we'll see uh, basketball has weak aerodynamic effects. Uh, basquete em princípio tem um, um efeito aerodinâmico fraco, mas a gente vai ver uma surpresa. And uh, tennis, we know anyone who plays tennis, you know, you hit the ball with spin, top spin to keep the ball in. Com tênis a gente sabe que tem um famoso top spin, você bate a bola por cima e ela tem as descaídas rápidas. And for all of these sports, as you go up, aerodynamic forces become more and more important until we get to ping pong, and it's clear ping pong is a sport dominated by uh, air drag. Então, como vai descer na tabela, acaba que ping pong é o que é mais dominado por essa resistência do ar. And if you notice, if you take a, a golf ball and a ping pong ball, It's sort of intuitive that you can throw one much farther than the other. É, se você pega uma bola de golfe ou uma bola de ping pong, é intuitivo que você sabe qual das duas que você vai jogar e vai mais longe. And the reason the ping pong ball does not fly as far is because of aerodynamic effects. E a razão que a bola de ping pong não vai longe o suficiente é esse fator aerodinâmico de resistência do ar. So it's this dif difference here. Okay, and so. <coughs> Uh, that's fine. We can now rationalize the observation of Tartaglia from 1500. Então agora a gente vai tentar racionalizar, quer dizer, dar uma explicação racional para a observação de Tartaglia de 1537. So we know that range depends on aerodynamic forces. Que o alcance depende das forças aerodinâmicas. But what about motion out of the plane? So this tells us what's happening in this plane. We know that things can bend. We know that they can flutter. Então, tudo isso a gente está pensando em dinâmica no plano, e agora a gente vai ver que a aerodinâmica também afeta a dinâmica fora do plano, que é a curva, ou então o voo errático. Ok, então, eu acho que a maneira mais fácil de proceder aqui é dar uma perspectiva alternativa sobre como um avião de aeroplano flui. Então, para entender um pouco, vai dar uma visão alternativa de por que um avião voa. 
So typically, you will be taught uh, Bernoulli's law uh, allows you to rationalize the lift on a plane, and provided, so if you have high sp higher speed above the plane, this is the cross section of a yeah, wing. Maybe I should say this. This here is, in fact, a cut, you take the asa of the plane, pass a faca, cut. So this blue is the lateral view of this asa, cut, and John is explaining the escoamento por cima e por baixo da asa. The speed is higher above than below, then the pressure is lower, sorry, then the pressure is lower above, and so you get a lift force. Então a lei de Bernoulli diz que a asa, inclusive, é desenhada para isso, para os dados que o escoamento é mais rápido por cima, mais devagar por baixo. Então a pressão é menor em cima e mais alta embaixo, e com isso tem sustentação. But a simpler way to understand it is the wing, by virtue of its shape. Mas outra coisa importante entender que a a a asa pela virtude do seu formato, She's shooting fluid downwards. na saída atrás da asa, ela ejeta fluido para baixo com um ângulo, solta o ar para baixo com um ângulo. And so by conservation of momentum, you shoot fluid down and there's an upward force. Então, por conservação de quantidade de movimento, esse jato que sai para baixo empurra a asa para cima, com um ângulo para baixo. Ok, então, this is how you can rationalize the motion of many creatures in nature. Então, dessa forma, você pode racionalizar né, a, a, o movimento de muitos é, é, animais na natureza. So when a fish swims, it's throwing fluid backwards. Quando um peixe nada, ele está jogando o fluido para trás. And we'll see here the flight of a hummingbird. E agora vamos ver o voo de um beija-flor. So of course, if you don't know anything about the flow being generated by this bird, it seems miraculous that it can hover in the air. Então parece quase que um um milagre que ele consegue parar no ar batendo essas asas muito rápido. But if you look at the flow, you'll see that it's throwing fluid downwards. Então quando você olha para um modelo do computadorizado, você vê que ele está na verdade jogando o fluido para baixo. E isso dá sustentação. And so you can thus rationalize it's hovering in place. So these are actually calculations. Isso, these are computer calculations. Yeah, right? Isso então, é cálculo computacional, modelo computacional para entender como ele está empurrando o fluido para baixo e que dá sustentação para ele. So you can again rationalize the forces acting on something by the manner in which it ejects fluid. Então as forças aparecem pela maneira como você ejeta, joga o fluido para longe. And here is a, a, a basilisk lizard. Então tem esse lagartinho que chama Zagin. And it's, a, it's <laughs> about this big, so this tamanho, e consegue andar na água. And it runs at 15 meters per second. Ele anda 15 metros por segundo. And it's supporting its weight by throwing fluid downwards. E ele consegue se sustentar na água, dando essa pancada, empurrando o fluido para baixo. Okay, so likewise, when you have a ball spinning, it will deflect the air. Então, de uma maneira semelhante, quando a bola roda, ela começa a ejetar, jogar fluido para um dos lados. So, if we have a spinning translating ball here, se você tem uma bola em rotação e translação, so the um, so this is for example like a tennis ball struck with spin. Então é como se fosse uma bola de tênis batida com spin, assim tendo dando uma cortada. So you, you can understand it as in terms of there being a high speed uh, on the top surface and low pressure, so you get a lift force. Então ela roda, gera velocidades alta por cima e com isso pressões alta por baixo. So it turns out this is a, a a, a problem that you'll be given in maybe third year university. Esse é um problema que talvez seja dado no terceiro ano da universidade. Which is the flow around a spinning cylinder. Que é o escoamento em torno de um cilindro em rotação. And it's thought to rationalize the this uh, force. E aí é uma maneira de um exercício para você racionalizar, entender como é que entra no jogo essa força. So this force is the so-called Magnus force, so it's a force which acts on spinning translating objects. Então, a força, essa força é conhecida como a força de Magnus e que ela age sobre um, um objeto rodando e em translação, ou seja, movendo e rodando ao mesmo tempo. And the entire story is actually much more complicated. E a história como um todo é muito mais complicada. As we'll see in a moment. And so uh, the way I like to understand this e como vocês vão ver num certo momento adiante e a maneira como ele gosta de entender isso is that as the spinning ball flies along it ejects fluid downwards. 
Então, conforme a bola está viajando e rodando, ela ejeta, joga fluido naquela direção da seta amarela. And so you get, uh, an force. Então, você com isso ganha essa força para cima, apontada ali como FM, de força de magos. Ok? And so this Magnus force, in general, will, uh, the, so the force, uh, in addition to a drag force, you have a lift force. Então, essa força mais vai aparecer numa situação que em, em, você tem a força de resistência e também a força de sustentação. Uh, and this force will be proportional to the translation speed. Essa força vai ser proporcional à, à velocidade de translação, que é o usão. The rotation rate. A, 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 a taxa de rotação, que é esse ômega, essa letra grega que parece um U de cabeça para baixo. And the ball radius. E o raio da bola, que é esse A. And the coefficient, which is typically order one. E esse coeficiente CL, que é mais ou menos em torno de 1, um, depends on these two parameters. Depende naqueles dois parâmetros que tem a ver com viscosidade e com taxa de rotação. And so this Magnus force, I of course discovered it through soccer. Ele essa força de Magnus, ele conheceu, descobriu essa força através de futebol. Has applications elsewhere. Mas tem aplicações em outras áreas, em outras situações. So for example, in ballistics, If you're a sniper and you're shooting your gun, the bullets will be spin stabilized. Então se você é um atirador, por exemplo, atirador de elite ou elite, a, a, a bala sai em geral ro rodando com rotação. And so if there's a wind coming across, se tiver um vento lateral, then there will be a magnus force causing it to go up or down. Vai ter uma força de magnus que vai entrar porque ela tá rodando, vai fazer ela ir para cima ou para baixo. And so skilled long range marksman, então um atirador de elite sabe compensar para sabe compensar esse efeito. Well finished sentence. Oh I sorry. Didn't, didn't. I went over. <laughs> And so um, so other more unusual uses of the Magnus force. So this is a, a Magnus sailboat. So instead of having a traditional sail, they have a spinning cylinder. Então aqui um outro efeito usar essa força Magnus, em vez de ter uma vela, esse barco tem um cilindro que roda e que vai empurrar o barco. And um, it worked once, so they put two sails on. Aí botaram dois para ver se melhorava, para ganhar mais força. And these are modern, so it is actually a useful force and it's used in modern shipping. Então usado nesse algum desses navios mais modernos. Because it is efficient. You're basically using wind energy. E é eficiente porque pode usar energia do vento. Okay? Perhaps a little more surprising is this Magnus force has also been used uh, to generate lift in airplanes. É, já foi explorada para gerar é, sustentação em pequenos aeronaves. So here you see the traditional wings of the airplane are replaced by spinning cylinders. Então as asas do avião são substituídas por cilindros em rotação. But you don't see planes like this now because it's not very efficient. The drag was large and it crashed. Yeah, então a gente não vê aviões assim porque na verdade não é muito eficiente, a resistência do ar aumenta e eventualmente pode ter acidente. Ok, então, any physical mechanism that you elucidate uh, typically has been uh, utilized by nature to promote life. Então, então esses mecanismos de certa maneira já existem na natureza é, em diversas formas de vida. And so here is an application of the uh, Magnus effect in the distribution of seed pods. So these are, uh, how do you say seed pods? Or? Vagens de yeah. semente. Yeah. So basically, as these are, the, the tree wants to extend its range and spread its seed as, as widely as possible. Então é impressionante que essas coisas aparecem na natureza. Uma árvore quer espalhar ao máximo né, suas sementes. Então, naturalmente, aparece esse mecanismo que quando a semente cai, a vagem de semente cai. So as they fall, they spin, and so there's a lift force which extends their range. Então quando elas caem, giram e com isso na verdade elas espalham por uma distância maior. And there's also some suggestion that these uh, uh, pulgas can, by uh, spinning as they jump, extend their range. Também tem essa possibilidade de pulgas saltando que sabem meio que se enrolar e aproveitar a rotação do corpinho delas para ir mais longe. Okay, and so so now we've basically come uh, quite far in our trying in our attempt to uh, uh, rationalize the flight of a soccer ball. 
Então, vamos agora, né, que eu já vi longe com essa, aplicar tudo isso para o voo de uma bola de futebol. And you see the equation gets longer and longer. E a equação vai crescendo e crescendo, ficando mais complicada. So we've we've seen we have to have the air resistance and now we all have to add a Magnus force. Então depois de ter adicionado a resistência do ar, agora apareceu também a força de Magnus, que é essa força devido à rotação. And so the only thing that isn't known is these coefficients, the drag coefficient and the lift coefficient. O que é meio difícil né, de calcular é são esses coeficientes CD e C, CL, que é de de resistência e de sustentação. And these depend in general again on these two dimensionless groups. Então esses coeficientes dependem daqueles dois parâmetros, ou seja, da rugosidade e também da superfície. And yeah, and também. also the surface roughness. So here we see here's an experiment I did taking a perfectly smooth soccer ball. Então aqui é um experimento com uma, né, com uma bola super lisa de futebol. And then I took the, the same ball and I put an elastic band around it. Então, numa das bolas ele pegou e botou como se fosse um elástico em volta para criar uma certa rugosidadezinha localizada na bola. So, struck in the same way, the the smooth ball moves opposite to what you would expect. Então, batendo da mesma maneira na bola, a bola lisa meio que na verdade saiu de controle e fez uma curva foi na direção contrária que ele queria. But the roughness coming from the elastic band is enough to make it bend normally. Mas o elásticozinho, um pouquinho de rugosidade na bola já deu mais controle e conseguiu fazer a curva, fazer a curva na direção que queria. So you do see that surface roughness is important in uh, in, in this uh, Magnus force. Então a, a rugosidade é importante nessa força de Magnus. Okay, and so in general, in other sports. There are very strict regulations about the surface roughness. Então, em vários esportes, a, a maneira como é regu regulamentada a aspereza, a rugosidade da bola, é, é muito importante, altamente regulada. Whereas in football, there are no such regulations. Em futebol, não tem esse tipo de de regras como é a aspereza da bola. But it's worth noting that there is always some roughness. Mas tem sempre algum tipo de rugosidade e você vê que na evolução da bola de futebol ao longo dos anos. In particular, if you make a ball perfectly smooth, se em, em particular se tiver uma bola ultra lisa, suave, it will bend the wrong way. Ela vai curvar na direção errada. And this is something you might have noticed playing with a beach ball. É o que a gente já deve ter notado jogando com uma bola de plástico na praia. Se a gente não tem controle de o, o ângulo que ela vai. Okay, so we've now answered the question. I um, mean, we can see the answer was rather complicated. Uh, the answer is the reason the ball flutters in flight or moves in a regular fashion is because of the flow generated in the air by the moving ball. Então, de novo, a pergunta é muito complicada e a maneira como a bola vai se deslocar no ar vai ter a ver com que o padrão de de, de escoamento que ela está gerando na proximidade dela, em torno dela. So again, we can rationalize now why the ball flutters in flight and why it bends. Então a gente começa a entender como racionalizar essas duas diferenças, com, como é que ela, ela faz um movimento errático ou faz um movimento controlado. So the first, in the first case, when there's no spin, there's a turbulent flow, and as the flow changes erratically, so does the pressure distribution around the ball, so it moves. Então, no primeiro caso, que tem um movimento turbulento, quer dizer, desorganizado toda a bola, as forças são meio que aleatórias e fazem, então, esse movimento desordenado. Whereas, in the second case, the spinning ball, you can... So, these are actually, again, calculations of the flow generated. Here, you see the flow uh, is thrown to the left, so it's ejecting fluid to the left, and so there's a force acting to the right. Então, aqui, isso aqui é, um, é uma, uma imagem computadorizada, quer dizer, feita no computador, mas, dada a rotação certa, tem um fluido sendo injetado para um lado e a força indo para o outro, e com isso fazendo essa curva desejada. Ok, então, aqui vemos as duas possibilidades, isso e isso, de um jogo de basquetebol. Duas possibilidades com a bola de basquete. Então, de novo, nós pensamos que o basquetebol, os efeitos aerodinâmicos são importantes, mas isso está sendo dropped de 200 metros. Então, em bola de basquete, em princípio, o fator aerodinâmico não é muito importante, mas é jogada de quase 200 metros de altura, uma sem rotação, outra com rotação. So there's basically there's always a length over which aerodynamic effects become important. 
And it's clear that we've reached it here. Então, tem certo, tem, num certo momento a aerodinâmica vai ser importante. Aqui, como a distância é muito longa, com a rotação, de repente, a bola começou a flutuar no ar e foi para longe. Bola de basquete. Ok, então agora, quando eu dou esse talk na North America, Agora, quando eu dou essa palestra no, na América do Norte, I said, as a Canadian, um, Canadian, the native Canadian people have hundreds of words for snow and ice. E ele falou que como canadense, que no Canadá tem um milhão de palavras para expressar diferentes neve, tipos de neve e de gelo. While the Brazilians have a entire lexicon devoted to Different styles of free kicks. Enquanto que aqui no Brasil a gente tem um dicionário inteiro para diferentes tipos de chutes. Ok, so the first one is a sort of standard, we call it a banana, we hit it like this and it bends. Então o primeiro chute que em inglês é chamado o chute banana, porque faz a curva assim, feito uma banana curvada. By the way, the translator taught me this language, so if you have any objections, please take them up with him. É, eu, eu que falei esses nomes para ele, então culpado sou eu se tiver algum problema. <laughs> So again, this is a sort of classic, struck with the instep. My swoon. Hey, Juninho. This is Juninho Pernambucano. Okay, and so the more interesting is the uh, folia seca. So this is hit with pure topspin. Então, interessante é a folha seca, que é batida com um topspin, batido para ter a rotação por cima. Who started, was this Didi, from Botafogo? Didi, Didi, Didi o, o inventor da folha seca. E então, aqui temos o uh, Cristiano Ronaldo hitting one. Pure topspin, você vai ver o close-up. Ele não é meu jogador favorito, eu devo dizer, mas ele toma alguns bons free kicks. E a gente vê a descaída da bola. Então, de novo, o Magnus Effect. O Magnus Effect causa a bola a dip. E o Juninho, de novo. Então, com a força de Magnus. Então, de novo, é pura topspin. Então, todos esses efeitos podem ser entendidos em termos do Magnus Effect. Todos os efeitos são entendidos através da força de Magnus. And here's one last one. Aqui mais um. I really don't see beautiful shot. Okay, and then we have the uh, dub without wings. <laughs> Agora tem o famoso pombo sem asa. So here again struck with no spin and so the ball moves erratically. Então é chutado com muita força, mas sem rotação a bola faz um movimento errático. We got too much Cristiano Ronaldo here. Tá reclamando tem muito Cristiano Ronaldo. <laughs> But you can see there's really no coherent rotation the thing is and this is why it moves é, dá in an unpredictable ver, way. Dá para ver que a bola não está girando quase nada. Ela vai rasgando o ar sem girar, Vou sem rotação. Esse é o Elan do Santos também, sem rotação. Poder ver melhor. Ok, então o final... O fi final estilo é o Trivela, que é struck with the outside bends over again can be understood in terms of the magnus effect. Então agora o último estilo é a trivela com três dedos batendo fora que dá para entender também com o efeito de magnus, a força de magnus. The most famous there we go. And this and this brings us to the second greatest free kick of all time. E agora vem esse falta que o John considera o melhor falta de chute de falta de todos os tempos, segundo melhor de todos os tempos, Roberto Carlos contra a França. I'm sure you're not strangers to this. É, tem um ângulo que é mais impressionante para vocês verem a curva da bola e a força de Magnus em, em ação. And the views are useful here. You see the original trajectory is basically going to be 20 meters wide of the net. 
É, parece que a bola vai sair por uns 20 metros, sabe? Um, um bocadão, mas ela volta. Esse ano, então, é mais impressionante. É. And I know you all think that was the greatest free kick, and there are many who would say that, but there is one that's yeah. even a little better. E o, o John acha que vos, nós todos iríamos achar que esse é o melhor chute de falta de todos os tempos, talvez sim, mas ele diz que tem um chute que é o primeiro chute de falta em termos de qualificação, o número um, que é esse agora. There we go. Esse é o número um. <laughs> okay, so there we go. So I'm finished. I just want to close by saying um, one thing I didn't. So we saw actually the way this very simple question, which was posed just from uh, experience playing soccer, led me into fluid mechanics. Então ele quer, com toda a experiência dele de futebol, de coisas que ele gostou muito, levou ele a querer entender mais de dinâmica dos fluidos. And how it connects to similar effects, which are connected through mathematics. So, for example, ballistics, uh, dispersal of seeds. Então, ele, como é que é? é? Entendendo a matemática, você depois conecta com diversas áreas, desde balística, é, sementes, é, asas de avião, várias that, coisas. That's the important thing: is when you understand something at a mathematical level, you can connect to other problems. E quando você entende uma coisa num certo nível bom da matemática, você imediatamente pode conectar várias áreas nas quais você não tinha estudado antes. And so my work at present is about connecting the mathematics of a macroscopic system to a microscopic system of fluid mechanics to quantum mechanics. E aí o interesse dele atual é justamente através da matemática conectar o entendimento de sistemas macroscópicos com sistemas microscópicos, ou seja, o dinâmica dos fluidos com certos sistemas da física quântica. So this is a problem that I'm very excited about. I'm happy to have Andre as a collaborator. Então esse é um problema que ele está muito animado com esse problema. Então esse é um problema que está feliz de ter me ter também como colaborador. A gente começou, a eu comecei a trabalhar junto com ele em 2012. And so I just like to uh, mention uh, other resources. So it's an exciting time in education. Uh, if one can get online, one has access to the base, best education in the world. Então, o John disse que esse é um tempo muito bom em termos de educação, de ter acesso à informação e que, através desses links, você pode ter contato com várias coisas de muito boa qualidade. So one can, for example, go to the Khan Academy and elsewhere and get uh, most courses from the major universities in the world. Então, ir para essa site da Khan Academy e alguns outros, outros sites e ver no YouTube e ver online é, aulas, material didático de excelente das melhores universidades do mundo. Ok, so that's all. Thank you very much for your attention.